ஹலோ வெல்கம் டு சுமதிஸ் கிச்சன் வணக்கம் தலை பொங்கல் கொண்டாடுறவங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிற சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் அப்படியே உள்ள பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் வாரந்தோறும் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ சக்கரை பொங்கலுக்கு என்னென்ன தேவையானது பார்ப்போம் முதல்ல இங்கே வந்து பாசி பருப்பு கா டம்ளர் பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிக்கு கா டம்ளர் பாசி பருப்பு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன்னே கால் டம்ளர் வந்தது அதோட கூட ஒரு கா டம்ளர் அப்படிங்கிற கணக்குக்கு ஒன்றரை டம்ளருக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கணுங்க பிடிச்ச வெள்ளம் ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இங்கே நல்லா கடைசியாக நான் அந்த மனம் வரத்துக்கு கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஏலக்காய் பொடி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது ரெண்டே ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சமாக கடைசியாக நுணுக்கி போடுறதுக்கு பொங்கலுக்கு நிச்சயமாக நமக்கு நெய் தேவை நெய் இல்லாமல் பொங்கல் உண்டோ சக்கரை பொங்கல் அதனால் நெய் அவசியம் தேவைங்க இப்போ இங்கே வெறும் கடாயில் பாசி பருப்பை வந்து முதல்ல நல்லா வறுத்துக்கலாம் வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க கருக விடாமல் நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருங்க எண்ணெய் இல்லாமல் முக்கியமாக எண்ணெய் இல்லாமல் இதை முதல்ல வறுத்து எடுத்துட்டு அப்புறமா தண்ணியில் கழுவி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுப்போம் இதை பத்து நிமிஷம் இங்கே ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் பின்ன அடுப்பில் வெள்ளம் போட்டு அதோட ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து பாசி பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு இப்போ வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறணும் இப்போ இங்கே வெள்ளை பார்த்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த அடுப்பில் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஏலக்காயம் போட்டுக்கிறேன் இது சக்கரை பொங்கலுக்கு சரியான இது நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே இருக்க பச்சை கற்பூரம் இதையும் அப்படி அதில் போட்டுக்கலாம் இந்த வெள்ளை பார்த்து கம்பி பகம் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கை பார்த்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் லேசாக பிசு பிசுன்னு இருக்குது பாருங்கள் கம்பி பதம் அப்படிங்கிறது ஒரு நூல் மாதிரி வரணும் ஆனால் இது வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டால் தான் பொங்கலுக்கு சரியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு இப்போ நெத்திடலாம் தூக்கி சைடில் வச்சிடலாம் இது ஸோ வெள்ளை பார்க்க ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிண்ணத்தில் அரிசி ஊற வச்சுக்க பருப்பு ரெண்டையும் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் இந்த கிண்ணத்தை வச்சுட்டு அரிசியும் பருப்பும் நல்லா கழுவியாச்சு குக்கரில் வச்சுட்டு அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி நம்ம இப்போ ஊற்றிக்க போகிறோம் அஞ்சு விசிலுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ நல்லா இதை மத்தால் நல்லா மசிச்சுக்கோங்க சாதத்தை நல்லா கொலைய மசிச்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ அங்கே பருப்பும் சாதமும் நல்லா அப்படி கொலைவாக மசிச்சுட்டு அதோட இங்கே சக்கரை பாக்கியும் அதோட ஊற்றிக்கலாம் நம்ம சக்கரை பாகு ஊற்றி அதை நல்லா இதோட நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாகு போட்டு பண்ணிட்டோம் இப்போ கடைசியாக வந்து இதோட நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க இந்த முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் இது தாங்க இதுக்கு டேஸ்ட்டே கொடுக்குது ப்ளஸ் நெய் சூப்பராக இருக்கும் அந்த நெய்யும் வெள்ளைப்பாகும் போடுறது தான் அந்த சக்கரை பாகு இதெல்லாம் கலந்து நம்ம சேர்ந்து சாப்பிடும்போது தான் சக்கரை பொங்கலுக்கே ஒரு சூப்பரான டக்கரான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குது நல்லா நல்லா கலந்துக்கோங்க நெய்யோட இப்போ சூப்பரான சக்கரை பொங்கல் ரெடி பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி போட்டு பொங்கலோ பொங்கல்னு ச நம்ம வந்து பாரம்பரியமான வெங்கலை பார்த்ததில் இப்படி மண் சட்டியில் வச்சு அது பொங்க வச்சு செய்கிற சக்கரை பொங்கலே ஸ்பெஷல் தாங்க இது மாடனான ப்ரெஷர் குக்கர் மெத்தட் சக்கரை பொங்கல் எல்லோருக்கும் பொங்கல் இணைய நல்வாழ்த்துக்கள்